तुम्हारे घर में आके तुमने हम पे हाथ लगाया मेरे पर हाथ उड़ा उदय चाचा जी घूम जाइए इस सब साजिश का जिम्मेदार तू है मेरी वसना से मेरा बच्चा दूर रखा उससे मेरा बच्चा दूर रखा छोड़ दीजिए वीजी ये सब क्या हो रहा है क्यों झगड़ रहे हो दोनों और ये किस बच्चे की बात हो रही है कोई बताएगा हमें माँ दरअसल मानक चाचा जी और चाची जी का बेटा नहीं वो वो वशमा और उदय वीजी का बेटा है जिस आदमी से चाचा जी ने मानक को खरीदा उसे उसी आदमी ने वशमा से धोखे से छीन लिया था ये हम क्या सुन रहे हैं बिंदु ये सच है भाभी मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था इन्होंने मुझे बताए बिना बच्चा खरीद कर मेरी गोद में डाल दिया वो वो बच्चा मेरा नहीं इनका कबीर ही था मोहन क्या ये सच है हाँ ये सच है लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इस खानदान की खुशियों के लिए किया मैंने किसी का बच्चा चुराया नहीं बल्कि चुराया बच्चे को खरीदा है तो अच्छा है उस सच्चे की किस्मत के इतने बड़े खानदान में उसकी परवरिश भी बनना होता है और वशमा ये लोग क्या परवरिश है और वशमा हमारे बच्चे को कैसे पालते इसकी फिक्र तुझे करने की जरूरत नहीं है तू समझा मैं और मेरी वशमा हमारे बच्चे को जैसे भी पालते ना वो तेरे बस की बात नहीं है समझ गया अरे बस की नहीं आप दोनों वो तो गया चाचा जी हम जानते हैं कि आपने मानक को बहुत प्यार दिया है और बहुत अच्छी परवरिश भी की है आपने उसकी लेकिन इस बात से आप सच को नहीं जुटला सकते और सच ये है कि मानक उदय और वशमा का बेटा है और बच्चे पे असली हक उसके मां बाप का होता है मानक हम सबके जिगर का टुकड़ा है मगर अगर मानक इनका बेटा है तो हमें सच को अपनाना होगा क्योंकि हम जानते हैं एक बच्चे से दूर रहकर एक मां की क्या हालत होती है बचपन में जब हमने रणधीर को खोया था तो वो हर जिंदगी भर हमारे दिल में रहा इसलिए हम समझते हैं कि उदय और वशमा पे क्या बीती होगी मैं जानती हूं कि अपने बच्चे के बिना मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी लेकिन उसके असली माँ बाप से उसे दूर रखकर भी मैं कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी इसलिए मैं उदय से सच छिपा नहीं पाई सबसे मुश्किल काम तो अभी बाकी है मानक को इतना बड़ा सच बताने का साहब की पत्नी बीमार है और कोच साहब तो अकेले ही रहते हैं इस घर को और उनकी पत्नी को संभालने के लिए इसीलिए उन्हें आपकी मदद की जरूरत है वो सोचते हैं कि आप बहुत समझदार हैं तो अगर आप हर रोज थोड़ी देर यहाँ आकर अपने कोच साहब की मदद कर देंगे तो शायद इनकी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएगी बस इतनी सी बात देखना हम कैसे इन्हें चुटकियों में ठीक करेंगे क्यों वाइने? 
मानक बेटा तो क्या है ना कि ये अभी गहरी नींद में चली गई हैं और हम सबको मिलके इन्हें जगाना होगा और वो भी बिना शोर मचे ठीक है अब हम इन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे जिससे जल्दी उठ जाएंगी बताइए अब कौन सी कहानी सुनोगे बंदर वाली या घोड़े वाली या परी वाली या फिर उस राक्षस वाले जिसके जाने तोते में बसी थी अच्छा वही वाली कहानी सुनाता हूँ एक राक्षस था जो लोगों को बहुत परेशान करता था बस इसीलिए मैं मानक को यहाँ लेकर आई वीर जी मुझे लगा वो अगर वशमा के साथ रहेगा तो शायद वशमा को जल्दी होश आ जाए और वैसे भी वीर जी यहाँ आना यहाँ रहना मानक को जितना ज्यादा अच्छा लगेगा उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए उसे ये सच बताना कि वो कबीर है वीर जी मैंने चाची जी से भी बात करके उन्हें समझा दिया है और उन्हें कोई ऐतराज नहीं है मानक के यहाँ आने से तो सही कह रही है अमृत मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये यहाँ रहा तो वशमा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी तूने देखा ना तूने देखा ना जैसे इसने वशमा को हाथ लगाया वशमा के हाथों में हरकत हुई मुझे पूरा विश्वास है अमृत की अगर अगर कबीर हमारे पास रहा ना वशमा के पास रहा तो वशमा जल्द से जल्द होश में आ जाएगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी हाँ वीर जी आप जैसा सोच रहे बिल्कुल वैसा ही होगा अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अब हम चलते हैं मानक यही है आपके पास रेप, अपना ध्यान रखिए चलिए आइए रणधीर एक मिनट एक मिनट क्या हुआ ये ये खुशबू अमृत ये कौन से एक अब नहीं इसकी भी नहीं है अमृत कौन से खुशबू पता नहीं रणधीर ये जिस किसी भी चीज की खुशबू है ना ये मुझे खाना है रणधीर वो देखिए वो हाँ जय श्री राम क्या हुआ आपको अब रणधीर ये ये आम तो भगवान को चढ़ा रही नहीं नहीं ऐसे नहीं खा सकती अमृत मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ से आम उठा के खाएंगी ना तो भगवान जी को जरा सा ही बुरा नहीं लगेगा अरे भाई एक आम से एक माँ और बच्चे को खुश करने का रोज रोज मौका थोड़ी ना मिलता भगवान जी को हुँ? बेटा आपके पति सही कह रहे गर्भवती महिला सृष्टि का प्रतीक है वो भगवान का ही रूप है ये लो बेटा लीजिए शुक्रिया शुक्रिया <laughs> क्या बात है रहने दो हमारी थाली क्यों लगा रही हो जाओ जाकर उस उदय को खाना खिलाओ मोहन एक माँ अपने बच्चे को खुद से दूर करने का फैसला कभी अपनी खुशी से नहीं लेती इस वक्त बुंदू को तुम्हारे साथ की जरूरत है तुम्हारे कड़वी बातों की नहीं वाह कल तक जो लोग इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए थे आज अचानक से उन्हें इस घर की खुशियों की फिक्र हो रही है हमें तुम खुश देखना चाहती हो ना तो हम पर एक एहसान करो इस घर को इस घर के लोगों की जिंदगी से कहीं 
दूर चली जाइए बुआ जी बुआ जी अपना घर छोड़कर कहा जा रही हैं आप अमृत हमें जाने दीजिए पर बुआ जी आप इसे छोड़िए अपना घर छोड़कर कहा जाएंगी आप हम नहीं रहना चाहते यहाँ सबके दिल में इस घर में हमारे लिए सिर्फ नफरत है और हम जानते हैं हमने गलत किया है हम नफरत के ही लायक हैं बस अप, अपने परिवार से दूर रहकर हम अपने परिवार वालों को सुकून देना चाहते हैं दीजिए पर बुआ जी आप जाएंगे कहा चले जाएंगे हम कहीं माँ माँ रामचरित्र मानस में लिखा है छम्मा बदन को चाहिए छोटन को उत्पात का हरी का बिगड़ छो भृगु मारी लात माँ क्षमा तो बड़ों का आभूषण होता है माफ कर दीजिए ना कावेरी बुआ को अमृत माँ को ना आप इंसान बने रहने दीजिए भगवान बनाने की कोशिश मत कीजिए पर आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हैं आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि कावेरी बुआ ने सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया और आप इनकी तरफदारी कर रही हैं आप सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े होकर सोच रहे हैं पर किसी ने इनकी जगह खड़े होकर नहीं सोचा मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो सही किया इन्होंने गलत किया है पर इनके साथ जो हुआ वो भी गलत था इन्हें कानूनी तौर पर रियासत में से अपना हिस्सा ही नहीं दिया गया एक बार सोचिए मां अगर इनके पास खुद का कुछ होता तो इन्हें दूसरों से कुछ छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आज अगर इन्हें अपने घर से निकाल दिया जाएगा ना तो इनके पास अपने नाम की छत तक नहीं बचेगी क्यों हमेशा जायदाद के हिस्से करते समय बेटियों को एक किनारे कर दिया जाता है क्यों सारे हक सिर्फ बेटों को ही दिए जाते हैं क्यों बेटियों के साथ अपने घर में सौतेलो जैसा व्यवहार किया जाता है क्योंकि ऐसा ही होता आया है बेटियां अपने घर में एक अमानत की तरह होती हैं दूसरे के घर की और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है ना उस घर की मेहमान हो जाती है और मेहमानों को तोहफा दिया जाता है हिस्सा नहीं अगर उन्हें हिस्सा चाहिए तो अपने पति की संपत्ति में जाके ले ना कि पिता की संपत्ति में और अगर वो औरत शादी ना करे तो तो आप उसे अपने ही घर से निकाल देंगे जो परंपरा गलत है उन्हें बदलना चाहिए अगर बदलाव हम जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं लाएंगे तो फिर कौन लाएगा ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा ये ख्वाब देखना तुम बंद करो रांझन सपने देखना बंद नहीं करती है चाचा जी लोगों को सपने पूरे करना सिखाती है जो आज तक नहीं हुआ है वो अब होगा एक औरत को अपनी बराबरी का अधिकार जरूर मिलेगा एक बेटी को अपनी पिता की जायदाद से अपनी बराबरी का हिस्सा जरूर मिलेगा क्योंकि वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और ये अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता उसके अपने भी नहीं ये तुम्हारे रांझन की कहानियां जो है ना ये किताबों में अच्छी लगती है असल जिंदगी में इनका कोई वजूद है नहीं ये लड़कियों को संपत्ति ना देने की परंपरा जो चली आ रही है परंपरा ही नहीं बल्कि प्रथा है ये ये नलनी भाग जब इस संपत्ति के कागजों पर दस्तखत किए थे ना तब इस रंधीर को इस जायदाद से बेदखल कर दिया था और हमारे विजेंदर जी वो तो जेल में अब इस रियासत की पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आती है और हम इस प्रथा को टूटने नहीं देंगे और अपनी संपत्ति में से हम इन्हें हिस्सा तो बिल्कुल नहीं देंगे 
रणधीर बेदखल जरूर हुए थे लेकिन हमने वकील को बुलाकर कागजातों पर दस्तखत करवाए हैं और उन्हें उनके सारे अधिकार लौटा दिए हैं अब ये दोबारा इस विरासत का हिस्सा है और होंगे होंगे ये विरासत के हिस्सेदार एक बात हमारी याद रखिएगा भले ही किसी को भी गद्दी पर बैठा के उसको अपना हक दे दिए लेकिन ये हमारे पिता की संपत्ति है और इसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं हर छोटी मोटी चीज पर हमारा आधा हिस्सा है आधा नहीं चाचा जी एक तिहाई हिस्सा है आपका और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूं कि आपके पिताजी की तीन संतानें थी मनोहर प्रताप सिंह मोहन प्रताप सिंह और कावेरी प्रताप सिंह तुम्हारी ये दलीलें ना यहां चलेंगी ना अदालत में चलेंगी और अगर बहुत ज्यादा भड़ास है ना तो उन्हें पन्नों पर लिखकर निकाल दो क्योंकि होगा वही जो होता रहा और तुम एक बात याद रखना इसकी बातों में आकर अगर जरा सा भी कुछ नाटक किया तो जो हर महीने तुम्हें खर्चा मिलता है ना हम बंद करवा देंगे तुम्हारा तुम्हारी सोच सही है अमृत लेकिन समय से बहुत आगे है हम चाहे भी तो इस बात पे अमल नहीं कर सकते और कावेरी के मामले में तो हम ऐसा चाहेंगे भी नहीं तुम इन बातों में ध्यान मत दो तुम बस खुश रहने की आदत डालो ताकि हम एक सुंदर स्वस्थ और प्यारे से बच्चे को अपनी गोद में खिला सके खुश तो मैं अब सिर्फ तभी होंगी मां जब कावेरी बुआ को उनका अधिकार मिलेगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos